Përshëndetje zonja e zotrin, po ndisht një drejt për drejt zhvillimet kryesore të javës që lam pas. Një aksident është registruar në hyrje të qytetit të Shkodrës, ku një kamion qinë ka përplasur një vajzë të kësa kjo e fundit po uftonë të me biciklet. Bëhet fjalë për shteta se në me iniciale AK 29 vjeqe. Bëhet e ditur se e lënduara ka marrë dhe ndimën e parë në spitalin rejonal dhe gjëndet jashtë rezikut për jetën. Paraditën e se prentes në hyrje të qytetit të Shkodrës është registruar një aksident, ku një kamion qinë ka përplasur një vajzë cila po lëviste me biciklet. E lënduar mësojt se kam betur shtetas ja me inicialit AK 29 vjeq, e cila është dërguar me njëherë në spitalin e rajonal të Shkodrës për të marrë edhe ndihmën e parë nga bluzet e barda. Mësojt se 29 vjeqarja ka marrë lëndimet e shumë dhe në trup, por fatë mirësisht është jashtë rezikut për jetën. Ndërko, në vendin e njëjarjes me njëherë, kanë vëritur edhe policia, e cila ka njësur procedurat për zbardhin e plotë të njëjarjes. Policia Shkodrës ka arrestuar 4 persona pas i kanë qëluar më armë zjarit. Efektiv të policis kanë përandaluar për shkallzimin e një konfliktit qastit të kësa njëri prej shtetasve ka qëluar në ajrë me pistolet. Nga ndërhyrja e shpejt e policis u arrestuar në flagrantë 2 shtetasit e përfshirë në konflikt si dhe 2 shokët e tyre për mos kallzim krimi. Policia Shkodrës përandalon për shkallzimin e një konfliktit të qastit ku njëri prej shtetasve ka qëluar në ajrë me pistolet. Falë reagimi të shpejt të policisë u arrestua në flagrantës dy shtetasit e përfshirë në konflikt, si dhe dy shokët e tyre për mos kalzim krimi. Nga strukturet e komisariatit të policisë Shkodër në bashpunim me forcën e posaq me Shqiponja, u arrestua në flagrantës shtetasit e dë 33 vjeq banues në lagjën Vojokushi Shkodër për veprat penale, mbajtje paleje dhe prodhimi armëve, shpërthyese dhe imunicionit, ka nosja dhe prishja e qëtsis publike për e shikuar nga nenet 278, 84 dhe 274 të kodit penal. Kësha, 26 vjeq, banues në lagjen Skanderbeg, Shkodër, për veprën penale, moskazim krimi për e shikuar nga nenit 300 kodit penal. AB, 27 vjeq, banues në fshatin Lazan, malësi e madhe, për veprat penale, moskazim krimi dhe mbajtja paleje dhe prodhimi armëve shpërthyese, dhe i municionit, para shikuar nga nenet 300 dhe 278 të kodit penal. E bë, 38 vjeq, banues në fshatin Lazan Malci e Male për veprën penale, mos kazim krimi, para shikuar nga nenit 300 i kodit penal. Arestimi i tyre u bë, pasi në lagjen Vasil Shanto, Shkodër, në një lokal, shtetasi e dë është konfliktuar me shtetasin e bë. Shtetasi e dë në largime si, por ka që duar njëherë në ajrë ma armë zjarë i pistolet. Me marrin e njoftimit, policia ka reaguar në kohë duke ka për dhe arestuar dy shtetasit e përfshirë në konflikt, si dhe dy shtetas të tjerë për mos kazim krimi, shokët e tyre. Policia po vion punën për gjetjene armës e zjarit të përdoru nga shtetasi e dë. Materialet ju referuan prokuroris pra në gjukatës e shkallës e parë shkodër për veprime të mëteshme. Pas ditën e smartës është zhvilluar në mbledhja radhës e këshilit bashkjak të Shkodrës. Në rendin e ditës u diskutuan tre pika kryesore, ku lista e pronave që duhet i kaloj bashkit Shkodër nuk u miratua. Këshili Bashkjak Shkodër ka zhvilluar në bazitën e djeshme mbledhjën e ti të radhës. Tre janë pikat kresore që u diskutuan në rendin e ditës. Propozimi për dhenjën e ndikmës ekonomike për muaj në ndorë 2018, dhenja e paftësis dhe invaliditetit të punës, ndërsa pika e trete rendit të ditës për nërëshimin e pjesë shëmë të pronave që duhet i kalojnë bashkjis Shkodër nuk është miratuar. Në këtë mbledhje, jashtë diskutimeve nuk janë lënë edhe problematikat e ngritur nga këshiltarët. Si shpo shifet, në të gjitha mbledhje që po bojmë rështë pakten e katër të mbledhje, të gjitha këto pika të rëndit disë rinë të spëstu. Ja drejtu sa këtarisë këshilit të bashkjitë Shkodër, kërkoj që në mbledhje në ashtë me të këshilit bashkjak të mos përshjet në rëndit ditës, materiali i paracitër në bëjë përgëvendimin, përdojnë në pëlqimit, përdojnë me qeratë ekonomisë pëjore kullësore rësërhjel, njësi apo strip, nga sëra 6-7 me afat 25 vjetë. Sepse morë reakcion bashkjia Shkodërës bashkë me policinë, i hoqin të redit ato që shesin në shatarët e dy, të shina rëzikona nuk mund dhe me isë mojnë tërtorët dhe të isim rrugë, shonë si malë a di që nëllë e vrasja, mos një mojnë një vëtë dëmë dhëtë për para se atë kake në plëtë, unë dhe shta me ditë kur dhe të hapet një i trekë, që të futet më kare qareku i ty në mërënë, se gjysën nuk hinë. 
Rath e gjatat automjetëve që presin për kontrolin e detyrueshëm teknik vazhdojnë të jenë një refreni për sritur në shkoder. Ajo që duket është se edhe shkaktari këtyre rathve të gjata është se kjo është e vetë një pikë kontroli në veri duke përfshirë këtu 5 bashkit e qarku të shkodrës. Zdo vit për shoferët i qarku të shkoder është e njëta histori. Në kontrolin e detyrueshëm teknik, Këta shofer duhet të presin me orë të tëra, e ku nuk kanë munguar rastet, ku pritje e tyre ka zjatur edhe me dit. Në pikën e kontroli teknik të automjeteve, e cila është edhe vetëmje në qarku në Shkodrës, kjo situat dëshpëruese vazhdon të jetë prezente, por një kosisht vazhdon të jetë një shqetësimi madhë për drejtuesit e automjeteve. Kompanije koncensionare SGS o Zvicerane, e cila ka një kontrat të djetë vjeqare me shtetin Shqiptar, për veç se është e vetëmje kompani në lojnë e saj, ajo ka një qëndër të vetëme për të gjithë qarku në Shkodrës, duke bërë që edhe numri automjeteve që vinë për kontrolin teknik të detyrueshëm të jetë i madhë. Mungetës për televe të nevëshme, për të që në dispozicion të qytetarve, apo edhe zjerimi hapsirave në 2 apo 3 pikët të ndryshme, bënë që pritet të jenë kilometrike, pasi në këtë kontrol të detyrueshëm janë automjetet e vogla, por edhe ato të tonajgjit e lartë. Natyrisht që e gjitha kjo shkakton rrallë të gjata, orë të të repritje, trafik në këtë segment, si dhe pak në isi të drejtuesve të automjeteve, të cilët duhet të lënë me njanë të gjitha angazhimet e tyre për të dedikuar kolaudimit të automjetit. Së shpejti në brigjet e liqenit të shkodrës nuk do të ketë më mjetë e lundruese pa targa dhe leje e gjuetie. Kjo arrit pas një punë rrëth 20 ditore të organizatës e menajimit përshkimit e cila ka bërt mundur evidentimin dhe registrimin e këtyre mjetëve lundruese. Organizata menajimit të përshkimit pas një punë 20 ditore ka arritur që të gjitha mjetët e tyre lundruese në liqenit e shkodrës ti evidentoj dhe ti bëjtë mundur edhe registrimin e tyre. Kjo punë intensive është bërë në bashkëpunim me inspektorin e peshkimit dhe policinë kofitare. Qëllimi registrimit të të gjitha mjetëve lëndruese duke i registruar ato është që në këtë mënyrë të shmangin kryerin e gjuetis së paliqme. Ajo që duhet e videntuar është edhe gadishmëria e peshkatarëve të omë pës të cilët kanë dhenë dhe mbështetin e tyre. Ndërko, pas e vedintimit dhe registrimit të të gjitha mjetëve lëndruese në kuadrë të ligjit për këto mjetë nga data një djetor, do të filloj edhe targimit i këtyre mjetëve lëndruese. Tashma, në brigjit e liqenit nuk do të ketë më mjetë që nuk do të jenë të identifikuara, por do të kenë targën e tyre për katëse si dhe lejene e gjuetis për peshkim. Reshet e rëna ditën e martë kanë shkaktuar që gjdo rukuresora apo dytësore tjetë e mbuluar nga ujë. Më problematike, situata është shfaqur në lajgjet apo rrugët periferike të shkodrës. Ndërko, në rrugën në vlaznimi, ujë kanë mbuluar thuaj se gjdo cep dhe banorët e kanë pasur te për të vështirë lëvizje. Kam jaftuar që vetëm pak orë shi pas ditën e së martës dhe në qytetin e shkodrës, thua se në gjdo rukë kryesore ishte e mbizë të ruar nga uji. Në një vëzhgim të bërë nga kamera antena televizion, vija tre, që në shumë lagje apo rukë të ndryshme, prezenca e pelgjeve të mëdha me uj janë kudo. Duke qënë se me të tila problematika, qyteti përbalet në gjdo stindimri, ajo që evidentohet shumë shpesh në kronikat të ndryshme, është se vështirësin më të madhe e hasin edhe banorët e rrugëve dytësore apo lajgjeve periferike të shkodrës e një për tyre është edhe rruga vlaznimi. Gjëndëmi në rrugën vlaznimi, ku si shiet edhe bënë nga pamet pas meje, pelgjit me uja në të stërmbushura, duke bërë që edhe banorët e kësaj zonët a kenë shumë të vështirë për të kaluar në këtë segment rrugor. Por më vështirë situata paracitet edhe për fëmijet e kësaj rrugë, pasi pjesa më e malë e tyre duke shkuar në shkollë, duke të rrohen që ndoshta të shkojnë edhe me këmë të lagura. Mos vënje dorë në rikonstruktimi në rrugës vlaznimi, vjetre e qartë që në momentet e para që hynë në këtë zonë, duke vijuar më pas edhe me tabelën e rrugës, e cila është jo shumë e dukshme në vëndin në të cilën është vendosur, por edhe nga pa qërdësia. Banorët jashtë kamerave shprejen se është do vidhë, ato përbalen me këtë shqetësim, ku e kanë te për të vështirë kalimin, e ku për ta, zidhe më e mirë, është të kalojnë me makinë ose u duhet me pa tjetër të veshin edhe qizmet e lastikut për të mos u lagur. Mëtej, banorët thonë se nuk e mbajnë mund se kur ka qënë hera e fundi që është vëndorë në këtë rrugë, edhe pse premtimet gjatë fushatave elektorale ndërvite janë bërë të shumëta, por asë një herë nuk janë vënë në zbatim.
Kreministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në Vien së bashku me lider të tjerë të Balkanit. Si pas Kreministrit Rama, të gjithë janë shumë të përkushtuar ndaj bashkëpunimit rajonal dhe janë shumë mirë njohës për punën në bikëqyrset komisionerit ha. Kreministri Edi Rama ka takuar të hënë në vjen kancelarin e Austri Sebastian Kurz, komisionerin han dhe liderit e Balkanit përëndimor. Mendojmë se bëja, do tjeti i plot, vetëm kur vendet e Balkanit përëndimor të jenë antare. Për këtë arsye, mbështesim vendet e Balkanit përëndimor në rrugën e tyri drejt bëjës dhe jemi fokusuar veçanërisht në këtë rajon të kancelari Austriak. Tre qështet më të rëndësishme që janë diskutuar në vjenë si pas kurs, ishin e para rruga e rajonit drejt bëhes, e dyta, bashkëpunimi i domës doshëm rajonal dhe e treta, zidhe e konflikteve bilaterale, ndërsa, Komisioneri për zhërim Johan e San tha se një prej tematikave të sot me ishte puna për kryimin e një zonë ekonomike rejonale si i para kushti integrimit. Si pas kry Ministrit Edi Rama, të gjithë janë shumë të përkushtuar nda i bashkë bisedimit rejonal dhe janë shumë mirë njohës për punën bikëqyrës e të komisionerit Han. Rama tha se për vendet e Balkanit, vizita në Austri duke gjithmonë si të jesh në shtëpi. Në fund të fjallës e ti, kreu i qeveris shqiptare falinderoj kurs për mbështetje në dajtë gjitha vendeve të Balkanit dhe për betejen e ti të vendosur për të hapur për Kosovën për qesin e liberalizimit të vizave që shpresoj shumë që do të konkretizua të pakten pas zjedeve europiane. Në të europian perspektiv të all the Balkan countries, Përgjithsimi i motit është ndjerë në të gjithë vëndin. Në disa prej qarqeve të Shqipëris, reshjet e të borës kanë shkaktuar problemet më dha. Në disa zonat bora ka arritur dherej në një meter duke blokuar dhe lëvizjen. Nga në tjetër, për shkakt të motit keq, në disa zona malore, rjeti e elektrik ka pësuar defekte që kanë penalizuar dhe abonentët. Përgjithsimi i motit në vënd është ndjerë në shumë në jukë lindje. Kur e shetet dë borës, shkaktuan madje probleme në qarkullim. Në disa zona të rëshësia dë borës arriti mbrëmje në sëdjelës në një meter, duke blokuar edhe lëvizjen. Në kapshtic, pala greke nuk lejoj kalimin autobusve dhe makinave të tonajit të lartë dheri në mbrëmje, dhe ko që dardha dhe mokra u izoluan. Gjesesi më vonë autoriteti rrugorë shqiptar njoftoj se të gjitha akset nacionale ishin të kalueshme. Por si do tjetë moti në ditët në vijim? Në tori i këtë vit ka regjistruar një rekord sa u përket temperaturave. Nisi me temperaturat të larta, a ca në durës kishte ende njërës që bënin plajsh. Vazhdoj me ditë pranverore e me djel, dirisa në fund javë, pësoj një ndryshim drastik me ullje temperaturash dhe me reshje dë bore në zonat të jug lindore. Nga nga tjetër, për shkak të motit të keq me reshje bore dhe erët të fort, kërësisht në zonat malore, rjeti elektrik ish përndarje s'ka pësuar defekte që kanë penalizuar abonentët me munges të energjis elektrike. Me gjitha të, Oshe ka martë të gjitha masat në këtë situatë të kryuar duke angazhuar në teren grupet kunder avarive të pa isur me bazën materialet të nevojshme për riparimin e defekteve. Efektivja ina nuk ka që humbi gishtat e dorës nga shpërthimi i një kapsole gjatë protestës para kuvëndit do të njëset drejt Stambolit. Lajmin e ka dhënë Kreministri Edi Raman në një postim në Instagram. Efektivja ina nuk ka që humbi gishtat e dorës nga shpërthimi i një kapsole gjatë protestës së djeshme para kuvëndit do të njëset drejt Stambolit. Lajmin e ka dhenë Kryeministri Edi Rama në një postim në Instagram, ku tha se do t'i nënshtrohet operacionit. Rama, ina është një vajz fantastike që i përbalon me buzë qeshi në një riut super kurajoz, pasoj e të krimit brutal në bitë. Në policinë e shtetit, ajo s'ka hyrë për të bërë një pun, por për pasion të ushyrë me nota të larta në shkollë e me stërvitje të përdiqme në vijim. Sa po i tharë se gjithë shka po bëhet gati për një operacion të gjatë e të vështirë në Stambol, më kërkoj t'i përëmtoj se kur të arimar kontrolin bi duart do të bëjmë një ndeshje, pa tjetër ina të shkuara dhe krenar për ty. 24 vjeqarja, efektive e repartit Shqiponja, duke të reguar momentin e plagosjes, tha se kapsolle i plasi në dorë, dërsa po e largon të nga qafa, ishim me shërbim të parlamenti për protestën, situata agravoj dhe turma nisi të shtynte, isha në rrishtën e dytë dhe një nga këto plasëset mëra në trupë, dhe u mundova të shmangë me dorën e djathë, pasi e kisha në pjesë të qafës, ka të reguar nuka.
Në kuadrë të 60 vjetorit të operas Mrika dhe në 50 vjetorit në operas Skënderbeu është organizuar një koncert pikrisht në shkollën artistike Prenk Jakova i cili ishte edhe kompozitori dy operave të mëdha të lartë për mëndura. Në këtë koncert të organizuar performuan mësuesit, por edhe në zënësit e kësaj shkolle. Këtë të premte në shkollën artistike për enk Jakova është organizuar nga mësuasit pori dhe nëzënësit e kësej shkolle, një koncert në kuadrë të 60 vjetorit e operas Mrika dhe në 50 vjetorit e operas Skënderbeu. Në lidhim e organizimin e këti koncerti, duket se janë mobilizuar të gjithë mësuasit dhe nëzënësit së bashku për të bërë një realizim sa më të mirë të mundëshëm. Në lidhim e këto koncert dhe organizimin e ti, Anton Kaftali, drejtori shkollës artistike për enk Jakova shprehet. Normalisht, nuk ka ka pas mobilizim matë ma në shkoder kërë është vundë s'ke në Opera Amerika, po jena në 60 vjetorin e Mrikës dhe në 50 vjetorin e Opera Skanderbeu. Pra në dy veprat mla s'ke një ikit, shkurme nga kompozitori për një kova, që ne që majmë emrin e ti dhe me nojmë që këtu dalin vazhdus të prejnë kja kovës gjdo dit, kjo shkollë ka mision të përdojnë muzikantat shkelqyshë, me nojmë që tja kërmëtojmë në këtë nërë me një koncert vokal instrumental, ku dhe tjetë formacioni i harqeve, dhe jetë banda frimore Lek Gjergji dhe kantart së listë të tërmësusave të kantos që për fat sot kena tërmësusa kantos, Rita Dervishi, Luk Mluxha dhe Diana Bilali, dhe dalin dhe pëtoj në mësusat a nëzansat. E me nume që mas të lajmë të kalojmë këtë për vjetor dhe tjenën pak në avangard në me institucionit tjera të rathit, me që ne majmë emni në përkja kovës. Opera Amerika dhe Skanderbeu janë dy nga operat më të më dha skenike shqiptare të realizuara nga kompozitori Prenk Jakova, e ku natyrisht stafje pedagogjik dhe nëzënësit e kësaj shkolle nuk ishin si të mos organizonin një koncert të til në këtë përvitor. Presidenti Donald Trump është shprehur se nuk do ndërmar vëprimet ashtë pra kunder Arabis Saudite ose Princit Sajt Kurorës Mohamed Bin Selman. Shtetet e bashkuara synojnë të mbete një partneri palë kundur i Arabis Saudite. Presidenti Donald Trump tha se nuk do të ndërmar vëprimet të ashtë pra kunder Arabis Saudite ose Princit të Sajt të Kurorës Mohamed Bin Selman lidur me vrasit e gazetarit Jamal Kashogi, i cili u vra në konsulatën Saudite në Stambol të Turqis, në një deklarat të shëqëruar në Methirjen, Amerika e para, presidenti Trump tha se shtetet e bashkuar asynojnë të mbeten një partneri palë kundur i Arabis Saudite, edhe pse princi i kororës Saudite, Mohamed Bin Salman, mund të ketë patur djeni rrëth planit për të vrar gazetarin Kashogi. A i la të kuptohet se nuk ishtë ndërmën të anulon të kontratat u shtarake me Riyad, duke thënë se, nëse nuk veproj më mënd dhe heqim dorë nga kontrata, Rusia dhe Kina do të ishin profituesit e më dhejnë. Presidenti tha se agjensit Amerikane të Inteligencës vazhdojnë të vlerësojnë të gjithë informacionin, po ka shumë mundusi që princi i kororës të ketë patur DNI për këtë nxarje tragike. Ndoshta ka patur, ndoshta jo. Me gjitha të, në ndoshta nuk dhe të dim kur të gjitha faktet që kanë të bëjnë me vrasin e Gjamal Kashogi, por gjithësësi, mardhënja jonë është me mbretërinë e Arabi Saudite, ata vazhdojnë të je një aleat në luftën tonë të rëndësishme kundër Iranit, tha Trump. Zonja e zotërin do që të zhvillimet kryesore të kësa jave. Falemderit për vëmëndjen bashkë Mirota Kofshën.